السلام علیکم آپ چھو فارمس مریم سیری شیز بیک ہیئر ود انادر لیکچر آن ڈرگ یوٹیلائزیشن ریسرچ تو ان دس لیکچر میں ٹیل یو اباؤٹ دی ڈرگ یوٹیلائزیشن ریویوز دی یو آر ڈرگ یوٹیلائزیشن ایویلویشن ڈی یو ای اینڈ میڈیکیشن یوٹیلائزیشن ایویلویشن ایم یو ای دیز آر آل دا ٹرمس ڈی یو آر ڈی یو ای اینڈ ایم یو ای آر دا ٹرمس جو کہ ایک دوسرے کے لیے استعمال کی جاتی ہے بٹ ایٹ دا اینڈ ان سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے دیز آر دا ڈفرنٹ ٹرمس دیٹ شوڈ بی یوز فار دا ڈرگ یوٹیلائزیشن ریویوز it could be medication utilization evaluation or medication utilization reviews so without any delay let's start today lecture on the drug utilization reviews but before starting this lecture i request you to kindly subscribe my channel ask your pharmacist mariam for such kind of informative lectures so what is drug utilization evaluation it is a authorized structure ongoing review of healthcare provider prescribing pharmacy dispensing and at at the and patient use of the medication yani hum in a structured way or in an ongoing way mein ye check karte hain ye evaluate karte hain ki kya healthcare provider jo prescribing kar rahe hain wo kitni theek kar rahe hain pharmacist jo dispensing kar raha hai wo kitni theek kar raha hai patient jo medication use kar raha hai wo kitni way se use kar raha hai usme kya kya errors aa sakte hain usme patient ke end par kya kya side effects face kar raha hai wo agar koi toxicity ho jati hai to usko hum manage kaise karte hain اس کی ڈفرنٹ لیب ویلیوز کیسے ڈسٹرب ہوتی ود یوز آف ڈیٹ میڈیکیشن اینڈ اگر فارماسی ڈسپینسنگ کر رہا ہے تو وہ کتنی اچھی ڈسپینسنگ کر رہا ہے سو ود آؤٹ اینڈ ڈلے ہم پڑھتے ہیں ڈی یو ای کی ڈیفینیشن کیا ہے ڈی یو اے ڈی یو ای یا ڈی یو اے از انوالو ان دا کمپریہنسو ریویو آف پیشنٹ پرسکرائبنگ پیشنٹ پرسکرپشن میڈیکیشن ڈیٹا بفور مین بفور ڈسپینسنگ ڈیورنگ ڈیورنگ ڈسپینسنگ and after dispensing the patient medication use kar raha hota hai to ensure appropriate medication decision making and positive patient outcomes mean ke jo patient medication use kar raha hai usse pehle during and after hum research conduct karte hain aur ye dekhte hain ki patient ki medication kitni appropriate hai uske upar patient ke kitne positive outcomes aa rahe hain objective of the dur kya hota hai pehla objective ye hota hai to evaluate the effectiveness of the intervention jo bhi koi change ki hai kisi میڈیکیشن اینڈ ڈسپینسنگ پروسیجر میں اس انٹرونشن کے کتنے اچھے پازیٹیو ریزلٹس ہیں سیکنڈ ٹو پروینٹ میڈیکیشن ریلیٹڈ پرابلمس کوئی میڈیکیشن ریلیٹڈ پرابلمس بار بار ریپیٹڈلی آ رہی ہے اس کو ویلویٹ کرنا کہ کیا یہ میڈیکیشن ریلیٹڈ پرابلم اسی خاص وجہ سے آ رہی ہے سیکنڈلی ٹو فکس ریسپانسبلٹیز ڈیورنگ ڈرگ یوٹیلائزیشن ٹو فکس ریسپانسبلٹیز ٹو فکس ریسپانسبلٹیز اکاؤنٹیبلٹیز آف دا ہیلتھ کیئر پرووائڈر کوئی غلطی ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے اینڈ پر ہو رہی ہے تو ان کی رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کو ہم ود ریسرچ پروف کریں گے کہ یہ جو مسٹیک آ رہی ہے یہ ایٹ دا ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے اینڈ پر آ رہی ہے وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر کوئی فارماسسٹ ہو سکتا ہے کوئی ڈسپینسر ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے کوئی نرس بھی ہو سکتی ہے ٹو ڈیولپ گائڈ لائنس فار دی آر یو ڈی یعنی ریشنل یوٹیلائزیشن آف دا ڈرگ کے لیے کچھ گائڈ لائنس ڈیولپ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ٹو ریڈیوس دی کاسٹ آف دا ٹریٹمنٹ دس از ناٹ سی او ٹی دس از دا کاسٹ ٹو ریڈیوس دا کاسٹ آف دا ٹریٹمنٹ یعنی ہم یہ ویلویٹ کریں گے کہ ایک جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت کاسٹلی ہے اور ایک جو ہے وہ چیپ یا پھر موڈریٹلی چیپ ہے وہ ٹریٹمنٹ تو وٹ وچ ون از دی بیٹر ٹریٹمنٹ ڈیورنگ ڈسپینسنگ اینڈ آفٹر دی پیشنٹ گیٹنگ تھراپیٹک افیئر تو وچ ون از دا کاسٹ افیکٹیو اینڈ اے بیٹر ٹریٹمنٹ پلان ٹو آئیڈینٹیفائی ایریاز آف امپروومنٹ کن کن ایریاز میں امپروومنٹ آ سکتی ہے اینڈ ٹو ڈیزائن ایجوکیشنل ٹریننگ پروگرام فار ہیلتھ کیئر پرووائڈرس ہم نے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے لیے کوئی ایجوکیشن ٹریننگ پروگرام دیکھنا ہے تو ہم پہلے دیکھیں گے ایویلویٹ کریں گے کہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے اینڈ پہ کیا کیا غلطیاں آ رہی ہیں ان غلطیاں ان غلطیوں کو آنسر کرنے کے لیے ریکٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے کوئی ایجوکیشنل ٹریننگ پروگرام کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو پہلے سیس کریں گے ڈیورنگ دا ڈرگ یوٹیلائزیشن ریویوز میں کیا کیا ایرر کیا کیا شارٹ کمنگز آئی ہیں ان دی ڈسپینسنگ ان دی ویلویشن ان دی ایڈمنسٹریشن اور ان دی پرسکرپشن جس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم ریسرچ کنڈکٹ کریں گے سو کیٹیگریز آف دی ہیلتھ جو ہے ہمارے پاس ڈرگ یوٹیلائزیشن وہ تین ہے سب سے پہلے ہے پروسپیکٹو ایویلویشن پروسپیکٹو ایویلویشن آف پیشنٹ تھراپی بفور میڈیکیشن از ڈسپینس یعنی جب میڈیکیشن ڈسپینس کی جا رہی ہے اس سے پہلے جو ہم ریسرچ کنڈکٹ کریں گے وہ ہوگی ہماری یعنی جو کام فیوچر میں بھی ہونا ہے یعنی میڈیکیشن ابھی ہم نے اس کو دینی ہے اس سے پہلے ہی جب ڈسپینسری تبھی ہم نے اس کو پروسیس اسٹارٹ کر دی تو ڈیٹ ود بی پروسپیکٹو 
Then comes the concurrent. Concurrent means ongoing monitoring. Yani during the course of that treatment, we have to research conduct. Matlab, hum wo drug use kar rahe hain aur us drug ki use ke duran hi hum uska research start kar dete hain. Retrospective, third type. Retrospective reviews of therapy after the patient has received the medication. Yani patient ko wo medication receive ho chuki hai. Then hum uske par jo hai wo research conduct kar rahe hain. To wo hogi hamari. ड्रग यूटिलाइजेशन रिस्ट्रोस्पेक्टिव टाइप की फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ प्रोस्पेक्टिव की एक टाइप फॉर एग्जाम्पल कि एक मरीज को दवाई लगनी है और उस दवाई की अभी प्रिस्क्रिप्शन हुई है फॉर एग्जाम्पल उस पेशेंट को हमने दिया है वेंकोमाइसिन दिया तो हम देखेंगे प्रोस्पेक्टिवली किन किन पेशेंट को किन किन इंडिकेशन के साथ वेंकोमाइसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है तो वो हमारी प्रोस्पेक्टिव होगी कॉन्करेंट क्या होगी कॉन्करेंट ये होगी कि एक वार्ड में हम गए हैं वहां पर वैंकोमाइसिन पेशेंट्स को लग रही है फिर हम उन लग, जिन पेशेंट को वैंकोमाइसिन लग रही है उनके ऊपर जो हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे वो कॉन्करेंट होगी कॉन्करेंट में हम क्या क्या देखेंगे कॉन्करेंट में देखेंगे पेशेंट को वैंको अगर लग रही है तो उसकी आर एफ टी एल एफ टी कल्चरिंग में या कोई इंटरेक्शन कोई आ रही है तो वो कॉन्करेंट होगी रेट्रोस्पेक्टिव क्या होगी कि पहले ही पेशेंट को तीन माह पहले वैंकोमाइसिन लग रही थी वो पड़ा हुआ डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है सारा डिजाइन ड्रग ठीक है उस पे हम जो रिसर्च कंडक्ट करेंगे वो होगी हमारी रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछले चार माह के देखेंगे कि पेशेंट को किन किन कंडीशन के साथ वैंकोमाइसिन की प्रिस्क्राइब की गई तो वो होगी हमारे रेट्रोस्पेक्टिव यानी पहले से अवेलेबल डाटा पर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होगी अब हम पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टिव को प्रोस्पेक्टिव स्टडी में क्या क्या होता है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है सो so, इसमें आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वैंकोमाइसिन है वैंकोमाइसिन के पेशेंट्स को हम एल एफ टी नहीं देंगे हम ड्यूरिंग कॉन्क्रेंट ये देख लेते कॉन्क्रेंट में पेशेंट है उसको उसका वैंकोमाइसिन उसका लग रहा है बट कॉन्क्रेंटली उसकी एल एफ टी मॉनिटरिंग नहीं हो रही फिर क्या हम देखेंगे पेशेंट है हाइपर है और पेशेंट का हाइपर है और उसको बीटा ब्लॉकर दिए जा रहे हैं बट वो पेशेंट एस्थमेटिक है एस्थमेटिक पेशेंट में हम बीटा ब्लॉकर यूज नहीं करेंगे ठीक है तो हम देखेंगे कि भाई वैंको लग रहा है उसकी मिनिटिंग नहीं हो रही या पेशेंट है हाइपरटेंशन का और एस्थमेटिक भी उसको बीटा ब्लॉकर लग रहा है तो हमें ये पता है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनमें अगर हाइपरटेंशन है तो बीटा ब्लॉकर उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है क्योंकि उनके अंदर बीटा ब्लॉकर के यूज से जो उनकी कंस्ट्रक्शन है परमिनरी वैल्स की वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से उनको जो है वो एस्थमेटिक अटैक हो सकता है फिर आ जाता है डिजीज जो कॉमोबिट कंडीशन है उसके मुताबिक क्या क्या करना है ये सारा कॉन्ग्रेंट में ही आ जाता है ठीक है एंटीबायोटिक फ्रीक्वेंसी ऑर्डर फॉर एग्जांपल मैं देखती हूँ एजिथ्रोमाइसिन जा रहा है पेशेंट को तो एजिथ्रोमाइसिन 500 हंड्रेड जा रहा है ओडी यानी वंस टाइम अडे लोडिंग डोस में 500 हंड्रेड जाएगा एक दिन और बाकी दिनों में जाएगा टू फिफ्टी एम तो हम देखेंगे कि क्या एजिथ्रोमाइसिन की लोडिंग डोज पहले दी यानी पहले दिन टू फिफ्टी टू फिफ्टी की दो गोली और बाकी डेज में टू फिफ्टी एम की एक गोली दी गई है तो क्या ओडी तो क्या ये फॉलो की गई है उसके दौरान कोई लैब टेस्ट मॉनिटरिंग वगैरह जो कि रिकमेंडेड है इन दी गाइडलाइंस वो की जा रही है या नहीं कही जा रही तो ये सारा का सारा हम देखते हैं इन दी स्टडीज में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टिव स्टडीज को इन डिटेल तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी इन्वॉल्व अवेलुएटिंग अ पेशेंट प्लान ड्रग थेरापी बिफोर द मेडिकेशन इज डिस्पेंस पेशेंट को मेडिकेशन अभी लगी नहीं है अभी उसको सिर्फ प्रिस्क्राइब की है तभी से हमने उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दी कि क्या जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस है या नहीं अगर हम कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उससे पहले कोई कल्चरिंग की गई या नहीं की गई या वो जो एंटीबायोटिक है वो उसको रैशनली दी जा रही है या विदाउट कल्चरिंग दी जा रही है तो फिर हम उसकी रैशनैलिटी ऑफ दी प्रिस्क्रिप्शन को वैल्यूएट करेंगे इन द प्रोस्पेक्टिव डी यू आर इन्वॉल्व कंपेयरिंग ड्रग ऑर्डर विद क्राइटेरिया एंड कंडक्टिंग इंटरवेंशन बिफोर द पेशेंट रिसीव द ड्रग पेशेंट रिसीव करने से पहले ही हमने वैल्यूएट कर देना की प्रिस्क्रिप्शन उसके लिए है या नहीं मेन एडवांटेज इज प्रिवेंशन ऑफ द पोटेंशियल प्रिवेंटिंग प्रिवेंटिंग द पोटेंशियल एडीआर जो भी हो सकते हैं ना उसकी वजह से वो हम उसमें अवॉइड कर लेंगे दिस प्रोसेस अलाउ द फार्मासिस्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व इशू बिफोर द पेशेंट एक्चुअली रिसीव द मेडिकेशन यानी इस मेथड से वो मेडिकेशन लेने से पहले ही हम एवेलुएट कर लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकते हैं उसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं ठीक फार्मास रूटीनली परफॉर्म प्रोस्पेक्टिव रिव्यूज इन दियर डेली प्रैक्टिस बायिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से फार्मासिस के पास फार्मेसी पे या डिस्पेंसरी पे आती है फार्मासिस्ट रूटीनली डी कर रहा होता है प्रोस्पेक्टिव 
उसको करना ही चाहिए देखनी चाहिए कि ये जो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर आया है एदर इज डिड फॉर द पार्टिकुलर पेशेंट और नॉट या वो रैशनली दी जा रहा है या इेशनली दी जा रहा है Do the direction and viewing the patient information as possible interaction, or to avoid the duplication of the therapy. Possible interaction, यानि दो drug उसको ऐसे दे रहा है जो आपस में interact करती हैं. For example, दो जो है antibiotic दे दिया उसने, और एक जो है वो bacteria seeder और एक दूसरी bacteria static है. हमें पता है drug interaction होती हैं दोनों की. दोनों drugs का effect नहीं आएगा. हम अगर bacteria antibiotic दो हमने दो एक साथ use करने हैं तो दो दोनों bacteria seeder bacteria seeder होनी चाहिए. दोनों bacteria seeder bacteria साइडर होनी चाहिए दोनों बैक्टीरिया स्टैटिक स्टैटिक होनी चाहिए दो सीडल और स्टैटिक हम एक साथ नहीं दे सकते दोनों का फैक्ट जो है वो नलिफाई हो जाएगा या फिर हम कोविड कंडीशन देख रहे ड्रग ड्रग डिजीज इंटरेक्शन हो रही है भाई हमने हाइपर के पेशेंट को हमने दे दिया बीटा ब्लॉकर उसको साथ एस्टमेटा एस्तमा भी है तो ये ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगी डुप्लीकेशन ऑफ द थेरापी यानी एंसर्ड और जो है डिक्लोफेनिक वो साथ दे रहे हैं कोई भी दो आप एंसर्ड देख लें पेन के लिए दो दो जा रही है तो ये डिप्लीकेशन ऑफ द थेरापी हो जाएगी यानी एक ही इफेक्ट है दोनों का बट वो डिफरेंट जेनेरिक्स है तो ये डिप्लीकेशन ऑफ या फिर दो डिफरेंट ब्रांड्स और बीच में सॉल्ट सेम है डुप्लीकेशन ऑफ द थेरापी हो सकती है इसको अवॉइड करता है फार्मासिस्ट विद हेल्प ऑफ इट्स प्रोस्पेक्टिव डी यू आर यानी जब भी फार्मासिस्ट के पास कोई आ रही होती है प्रिस्क्रिप्शन तो वो डी यू आर उस वक्त करता है उसको करनी चाहिए ताकि पेशेंट के एंड पे डिस्पेंसिंग से पहले ही हम जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें एरर निकाल दें ठीक अच्छा जी इश्यूज कॉमनली एड्रेस बाय द डी यू आर परसेप्टिव ड्रग डिजीज कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कोई ड्रग है किसी डिजीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस्थमा और हाइपरटेंसिव पेशेंट है और उसको बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे तो दैट इज ड्रग डिजीज इन कॉन्ट्राइंडिकेशन जेनेरिक सब्सिट्यूशन कोई बेटर जेनेरिक सब्सिट्यूशन अवेलेबल है वो देंगे इनकरेक्ट ड्रग डोजेज कोई ड्रग दी है बट उसकी डोजेज डिफरेंट गलत लिखी हुई पेशेंट को फॉर जैसे मैं आपको बताया एजिथ्रोमाइसिन की एग्जाम्पल एजिथ्रोमाइसिन की जो लोडिंग डोज होती है वो 500 हंड्रेड एम फर्स्ट डे पे देते हैं और बाकी जो तीन चार दिन हम एजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं वो हम ओडी यूज करते हैं 250 फिफ्टी एम जी बट लोडिंग डोज कितनी होती है फाइव हंड्रेड तो पहले दिन लिखा होगा पहले दिन आपने दो गोलियां खानी अगले दिन आपने एक एक गोली खानी तो ये इन इनकर ड्रग डोजेज होगी फार्मास इसको आइडेंटिफाई करेगा इन अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग ट्रीटमेंट फॉलो अप के लिए पेशेंट को बताया नहीं है कि कितने दिन के लिए उसने वो मेडिकेशन यूज करनी है ड्रग एलर्जी इंटरेक्शन पेशेंट को से नहीं पूछा कि क्या वो पेंसिलिन से या अमीनोग्लाइकोसाइड से एलर्जी एलर्जन तो नहीं है या फिर किसी से स्पेसिफिक ड्रग्स से उसको एलर्जी तो नहीं है या फिर हम पेशेंट को एस्प्रिन दे रहे हैं ठीक है एस्प्रिन और वो पेशेंट जो है वो अल्कलीन डायोरेसिस का पेशेंट है पोस्ट अल्किन डायोरेसिस का पोस्टल क्लीन डायोरेसिस का मतलब है कि वो एस्प्रिन उसकी बॉडी में आएगी और निकल जाएगी मेटाबोलाइज होकर फॉरन विदाउट शोइंग एनी इफेक्ट क्योंकि एस्प्रिन जो है वो अल्कलीन कंडीशन में बॉडी से एलिमिनेट होती है ज्यादा तो वो भी कोई फिर इफेक्ट शो नहीं करेगी तो हमने ये सारी चीजें इन कंसिडरेशन रखनी है कि पी एच होनी चाहिए वो हम पहले उसको एसिडिक करें नॉर्मलाइज करें ताकि जो एस्प्रिन है वो अपना इफेक्ट शो करें फिर इसके लिए हम दे सकते हैं फ्रूट ड्रिप वगैरह दे सकते हैं टू एलिमिनेट द एसिड फॉर्म द बॉडी ये बात की बातें हैं फिर हम क्या करेंगे क्लिनिकल ड्रग एब्यूज या कोई मिसयूज हो रहा है कोई पेशेंट जो है वो एक प्रिस्क्रिप्शन ले आया है जिसके अंदर ओपोइड लिखे हुए हैं हम ये देखेंगे कि कहीं या क्लिनिकली मिस या अब्यूज तो नहीं कर रहा है ये ड्रग फिर हम इनकरेक्ट लेबोरेटरी मोनिटरिंग ऑर्डर इनकरेक्ट लैब एंड मोनिटरिंग ऑर्डर उसको दे जा रहे हैं बैंकोमाइसिन और उसकी एल करनी चाहिए और वो उसकी सीबीसी कर रहे हैं यानी इनकरेक्ट लैब मॉनिटरिंग तो नहीं इसको सजेस्ट कर दी या फिर हम इस पेशेंट को बताएंगे कि अगर आप ये दवाई ले रहे हैं तो इसके साथ आपको ये वाली लैब मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है तो ये सारी हम प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव मैंने आपको काफी एक्सप्लेन कर दिया बट यहाँ पे मैं आपको रिटर्न बता देती हूँ दो प्रोस्पेक्टिव की एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्राइटेरिया स्टैब्लिश दैट द कंट्रा इंडिकेशन ऑफ को करंटली यूजिंग ऑफ दी बैक्टीरियल स्टेटिक एंड बैक्टीरियल स्टीडल एंटीबायोटिक्स में आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ एक पेशेंट है वो जेंटामाइसिन यूज कर और फार्मासिस्ट रिसीव करता है प्रिस्क्रिप्शन जिसमें उसको रिथ्रोमाइसिन में लिख के दे दिया अब जेंटामाइसिन और रिथ्रोमाइसिन में से एक बैक्टीरियल स्टैटिक और एक बैक्टीरियल स्टीडल है जैसे मैंने आपको पहले बताया बैक्टीरियल स्टैटिक और बैक्टीरियल स्टीडल एक साथ नहीं यूज की जा सकती क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नरेफाई कर देंगी अगर हमने दो एंटीबायोटिक एक यूज करने तो वो दोनों बैक्टीरियल स्टैटिक बैक्टीरियल स्टैटिक होनी चाहिए ये दोनों बैक्टीरियल स्टीडल सीडल होने चाहिए क्योंकि अब देखिए अगर हम उसको बैक्टीरियल स्टैटिक दे रहे हैं तो उसका मतलब उसकी डिविजन नहीं होगी तो
इसलिए जरूरी है कि बैक्टीरियो स्टैटिक बैक्टीरियो स्टैटिक और बैक्टीरियो सिडल और बैक्टीरियो सिडल जो है वो हम एक साथ दें और दोनों को एक साथ यूज ना करें सो so, फार्मासिस्ट क्या कहेगा वो कहेगा कि अरिथ्रोमाइसिन और जेंटामाइसिन एक साथ यूज नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है तो वो क्या करेगा फिजिशियन को फिजिशियन को कॉन्टेक्ट करेगा और उसे कहेगा कि ये प्रिस्क्रिप्शन एरर है हमें इसमें ये चेंज करनी चाहिए इसमें ये फार्मासिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक इन इन अ वे डैट उसका बहुत प्रोफेशनल बिहेव होना चाहिए फॉर द टूवर्ड द फिजिशियन करंट यूज ऑफ जेंटामाइसिन एंड फ्रिसोमाइड भी हमने यूज करते क्योंकि कोकरंट यूज ऑफ द जेंटामाइसिन एंड फ्रिसोमाइड जो होते हैं वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी यूज करते हैं इसमें क्या होता है जेंटामाइसिन और जो है हमारे पास फ्रिसोमाइड दोनों का कॉमन एडीआर है क्या कॉमन एडीआर है दोनों नेफ्रोटॉक्सिसिटी करते हैं तो यही दोनों भी एक साथ यूज करेंगे फिर आगे आ जाते हैं हमारे पास कोकोनट एडीआर कोकोनट एडीआर इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड इनवॉल्व्स द ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ द ड्रग टू इंश्योर पॉजिटिव पेशेंट आउटकम्स मतलब ऑनगोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है उन ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के दौरान हमने इंश्योर करना है कि पेशेंट में पॉजिटिव आउटकम करें और हम उसकी मॉनिटरिंग करें सो इट प्रेजेंट इट इट प्रेजेंट फार्मासिस विद अपॉर्चुनिटी टू अलर्ट प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइबर्स टू पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ड्यू टू द इंटरवीन इन एरिया सच एज ड्रग ड्रग इंटरेक्शन डुप्लीकेशन थेरापी कोई ड्रग ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रही कोकोन थेरापी में कोई डुप्लीकेशन ऑफ द थेरापी नहीं हो रही कोई ऑर्डर ओवर या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द ड्रग तो नहीं हो रही एक्सेसिव या सब इनसफिशियंट डोजिंग तो नहीं हो रही तो ये सब भी हमने मॉनिटरिंग करनी है फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है वो डायबिटीज का है वो मेटफॉर्मिन ले रहा है तो मेटफॉर्मिन के साथ अगर वो ले रहा है तो हमें उसकी एच बी एवन सी लेवल मेटफॉर्मिन के साथ उसकी हमने मॉनिटरिंग करनी है चेक करनी है कि क्या उसका जो है ये चीज वो एच बी एवन सी इसको अफेक्ट दे भी रही है या नहीं या फिर हम उसकी थेरापी चेंज करें फिर तीसरा आ जाता है अमेरिका चाइना में ना कफ सीरप्स आए थे हर्बल प्रोडक्ट था काफी रख उसमें उन्होंने क्या यूज किया अल्कोहल की रिप्लेसमेंट में उन्होंने इथाइलिन ग्लाइकोल यूज किया जितनी कंसेंट्रेशन अल्कोहल की उस फॉर्मुलेशन में थी उन्होंने उतनी ही इथाइल ग्लाइकोल की डाल दी तो उसमें क्या हुआ उस, उसकी यूज की वजह से उसकी वैल्युएशन की गई थी उसकी ड्रग यूटिलाइजेशन वैल्युएशन की गई थी परफॉर्म नहीं की गई थी इसकी वजह से क्या हुआ कि अबाउट वन मिलियन बच्चों की डेथ हुई उसकी वजह से डिस्पिनिया की वजह से उनके उनकी लीवर डैमेज किडनी डैमेज उनकी जो थी डिस्पिनिया हो गया शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेस की वजह से उनकी डेथ हो गई वजह क्या थी कि द कंसंट्रेशन जो रिकमेंडेड थी फॉर द चाइल्ड डोज वो टू परसेंट थी इथालियन ग्लाइकोल की वो उससे कहीं ज्यादा थी वो सेम कंसेंट्रेशन थी थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट जो कि अल्कोहल यूज हो रहा था जितना उसमें जितना इतना इथाइल यूज हो रहा था तो क्या हुआ उसकी वैल्यूएशन नहीं की गई थी जिसकी वजह से उसके एडीआर ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन हुई तो हम विद दी हेल्प ऑफ दिस ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यूज हम इस बड़े डिजास्टर से बच सकते हैं आ, तो आ, इसी तरह ही फिर हम देखते हैं ओवर यूटिलाइजेशन एक्सेसिव और इनसफिशियंट यूज दिस टाइप रिव्यूज अलाउ थेरापी ऑफ द पेशेंट टू बी आल्टर इफ नेसेसरी ऐसे हम क्या कहते हैं आल्टरेशन कर देते हैं थेरेपी की क्योंकि हमारे पास इवेल्युएशन का एक डाटा आ जाता है कोकरेंट डी यू आर ऑफर ऑफ्टन अकर इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कोई हॉस्पिटल होगा यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं उनके ऊपर ये मोस्टली की जाती है सो इशूज कॉमनली एड्रेस इन द कोकरन डी यू आर उसमें हम देखते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन देखते हैं एक्सेसिव डोजेज को नहीं है हाई और लो डोजेज डुप्लीकेशन ऑफ द थेरेपी ड्रग डिजीज इंटरेक्शन ओवर एंड एंडर यूटिलाइजेशन ड्रग यूज एज प्रिस्क्रिप्शन प्रिकॉशन ड्रग एज प्रिकॉशन यानी कौन सी ड्रग जो है वो किस एज फैक्टर में नहीं यूज करनी ड्रग जेंडर प्रिकॉशन जैसे एल एफ एफ एस एच है और लिटिलाइजिंग हार्मोन है एफ एच ई और वेलेशन इंड्यूस होते हैं मेडिसिन जैसे क्लोमी पीन एसेट्रेट जो फीमेल्स में यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है नंबर ऑफ अवेलेशन बढ़ जाती है तो जो फीमेल्स जो चांसेज ऑफ कंसेप्शन अपने इंक्रीज करना चाहते हैं वो यूज करते हैं तो फुजाइर है ये ओनली फीमेल्स को यूज है मेल में ये ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं की जाएगी तो अगर फार्मासिस्ट ये देखता है कि किसी मेल के प्रिस्क्रिप्शन पे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या एफएसएच लिखा हुआ है तो फार्मासिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उससे कंफर्म करे कि आदर वो अपने किसी फैमिली मेंबर की मेडिकेशन लेने आए या मेडिकेशन के लिए खुद के तो ये फार्मासिस्ट का रोल है प्ले करेगा इन द ड्रग यूटिलाइजेशन वैल्यूएशन कोकरंट सो ड्रग प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी में हमने पूछना है कि ये मेडिकेशन आप ऑर्डर किसके लिए लेके जा रहे हैं क्या वो फीमेल प्रेगनेंट है या वो कंसीव कर रही हैं या वो कोई एक्सपेक्ट कर रही हैं तो ये बहुत जरूरी है 
to avoid the drug side effects. आगे आ जाते हैं कॉन्क्रेट में मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी यहाँ पे आगे जटामाइसिन की पेशेंट इंस्टीट्यूशनल सेटिंग ऑफ्टन रिसीव मल्टीपल मेडिकेशन उनके ऊपर ये कॉन्क्रेट ड्रग एवेल्यूएशन करते हैं पीरियोडिक रिव्यू पेशेंट पर कोड कर डिटेक्ट एक्चुअल एंड पोटेंशियल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन एंड डुप्लीकेशन थेरापी हम देखते हैं कि कोई डुप्लीकेशन थेरापी हो रही है ड्रग इंटरेक्शन हो रही है ना तो इंस्टीट्यूशन सेटअप में हम उस चीज को देख लेते हैं वो मोस्टली जो हम ड्रग ड्रग इंटरेक्शन स्टडी करते हैं वो मोस्टली कॉन्क्रेंट से ही कर रहे होते हैं This type of preview can also alert the pharmacist to the need of the changes of the medication, such as antibiotic to be needed, dose adjustment, or even their lab to do evaluation. Is necessary or not? The key physician must have the alert to the situation and the corrective action to be taken. Example of the current current. If we look at the criteria, may be established in the hospital setting for the use of the gentamicin. Uh, should be calculated based on the ideal body weight. So gentamicin should be dosed accordingly, according to the body weight. होनी चाहिए और अगर कोई रीनल और हेयरिंग टेस्ट के बाद उसके अंदर कोई रीनल प्रॉब्लम या हेयरिंग की प्रॉब्लम आएगी तो हमने उसको जेंटामाइसिन की डोज को एडजस्ट भी करना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है द क्लिनिकल फार्म ये कब होगा ये जब कोकर एंड यू आर परफॉर्म की जाएंगे द क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट फार्मासिस्ट वुड चेक दी फार्मा पैरामीटर डेली एंड कंडक्टेड द प्रिस्क्राइबिंग फिजिशियन विद डोजेज कैलकुलेट टेड इन करेक्टली और डोजेज एडजस्टेड फॉर नॉट बी मेड आगे आ जाती है थर्ड टाइप इसकी रेट्रोस्पेक्टिव भी यू आर सिंपलेस्ट टू परफॉर्म सिंस ड्रग थेरापी इज रिव्यूड आफ्टर द पेशेंट हैज रिसीव द मेडिकेशन पेशेंट ने मेडिकेशन यूज कर ली उसको जो ए डी आर होने थे वो हो गए अब हम हमारा हमारे पास जो है वो डॉक्टर उसका डाटा पड़ा हुआ है पेशेंट का हमें पता लग गया है पेशेंट को क्या क्या ए डी आ चुके हैं हम उसके ऊपर जो स्टडी परफॉर्म करेंगे वो हमारी स्टडी होगी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होगी आफ्टर द पेशेंट हैव रिसीव द मेडिकेशन इसमें रिकरेंस पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें हम रिकरेंट जो प्रोसीजर जो जो एक्ट हो रहा है ना परफॉर्म उनको हम मॉनिटर करते हैं मोस्टली आर रिट्रोस्पेक्टिव रिव्यू में डिटेक्ट पैटर्न इन प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग ये देखेगा कि पैटर्न में प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग हो रही है टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ अब्यूज कोई ड्रग रिकरेंटली अब्यूज मिस यूज हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए सर्व एज मींस ऑफ डेवलपिंग प्रोस्पेक्टिव एंड स्टैंडर्ड Target interventions in retrospective review our patient medical charts or computerized control codes are screened to determine whether the drug therapy met appropriate criteria. के मुताबिक है या नहीं in in improving care for the patient individually and within the group of the patient such as those with diabetes asthma. Issues addressing in the retrospective therapeutic appropriateness, over and under utilization, appropriate generic generic use. Therapeutic duplication, drug disease contraindication, drug drug introduction, incorrect drug use, dosage, inappropriate duration and treatment, and clinical abuse. So, example of the agar hum retrospective mein dekhe, analysis of the member of the prescription utilization may identify of a drug of a uh, patient whose therapy does not meet approved guidelines. Hum kahenge ki guidelines mein to isme ah jo guide ah drug of choice thi, wo to ah jo thi fall ki sirf thi. Ye patient ko hum फार्मासिस्टे ये भी वैलिड कर सकता है फार्मासिस्ट से यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन द फार्मासिस्ट कैन देन इनकरेज फिजिशियंस टू प्रिस्क्राइब इंडिकेटेड ड्रग और वो कहेगा कि भाई एस्थमा के पेशेंट्स में स्टेरॉइड तो इनहेलेशन में इंडिकेटेड ही नहीं है फिर वो फार्मासिस्ट फिजिशियन को गाइड करेगा उसको एजुकेट करेगा कि व्हाट आर द ड्रग ऑफ चॉइसेस फॉर द प्रेजेंट इंडिकेशन सो व्हाई डू यू आर इंपॉर्टेंट की रोल इन हेल्पिंग मैनेज हेल्थ केयर सिस्टम Understand, interpret, improve the prescribing, administration, and the use of that medication. Unki prescription, administration, and use of the medication would be improved. Because jo jo evaluation ke baad khadati aani kelegi, unko wo thik karenge. DUE results are used to foster more efficient use of SCARS healthcare resources. Pehle hi kam thode jo hai wo healthcare resources hai. Usi लिमिटेड रिसोर्सेज में जो हमारी एफिशिएंट यूजिंग ऑफ दैट रिसोर्सेज होगी वो पॉसिबल है विद द यूज ऑफ द डी यू आर डी यू फार्मासिस्ट प्ले अ की रोल इन प्रोसेस ऑफ बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्टीज इन द एरिया द फार्मास्यूटिकल केयर 
फिर आ जाते हैं बेनिफिट ऑफ द डी यू आर में वाई डी यू आर इम्पोर्टेंट डी यू आर प्रोवाइड फार्मासिस विद अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन प्रिस्क्राइबिंग विद इन अ ग्रुप ऑफ पेशेंट सच एज एस्तेमा डायबिटिक हाई ब्लड प्रेशर फार्मासिस कैन ऑल्सो कोलेबरेट विद अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम टू इनिशिएट एक्शन टू इम्प्रूव द ड्रग थेरेपी फॉर इंडिविजुअल पेशेंट एंड कवर्ड पॉपुलेशन डिजिटलाइजेशन के बाद एरर निकलेगा उसको इम्प्रूव करेंगे तो पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम होगा वो उसमें बेहतरी आएगी डी यू आर सर्व एज ए मीन ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द पेशेंट केयर इनहेंस थेटिक आउटकम एंड रिड्यूसिंग इन अप्रोप्रिएट एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपेंडिचर्स एंड देन रिड्यूसिंग ओवर हेल्थ केयर कॉस्ट और क्या फायदे हैं इम्पोर्टेंस क्या है डी यू आर प्रोग्राम आर इंटेग्रल इन हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेट एंड इम्प्रूव द प्रिस्क्राइबिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूज ऑफ मेडिकेशन डी यू आर एबल टू प्रोवाइड फिजिशियन विद फीडबैक ऑफ देर परफॉर्मेंस प्रिस्क्रिप्शन बिहेवियर एज कम्पेयर टू द प्री सेट क्राइटेरियाप्शन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स such as those established by national organization and national institution of the batayenge ki aapki jo prescription order hai wo according to the set criteria hai ya nahi jo ke different guidelines mein diya hai wo hai ya nahi hamare jo prescription hai wo according to the set criteria hai ya nahi dur information may also allow for compare and contrasting contrasting uh, contrasting of healthcare provider in order to evaluate a particular provider approach to treat certain disease against the peer compare karega contrast karega ke evaluate karega ke kya approach hai inki treatment ki bone ke approach of the treatment theek hai ya nahi this comparison uh, this comparison uh, usefully stimulating physician change their prescribing habits in an good way jab unko error pata lagega to apne prescription habits ko change karenge improve karenge Do your uh, information also assist designing educational program and improve national rational prescription, formulary compliance and patient compliance. Patient key compliance पढ़ेगे formulary में जो दिया हुआ है वो follow चीज़ होगी क्योंकि वो ठीक लिखी हुई है. इनके formulary में भी changes आएंगे और rational prescription होगी. These educational programs may take form of face-to-face -face education with the physician, patient, by clinician, pharmacist, telephone calls, letter and newsletter, and educational symposium. जो भी डी यू आर के रिजल्ट आएंगे वो पेशेंट को बता सकता है वो फिजिशियन को बता सकता है इम्प्रूव दी हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फिर आ जाता है असेसिंग डिस्पेसिंग कंडीशन डी यू आर में जो डिस्पेसिंग कंडीशन होती हैं उनको भी हम असेस करते हैं तो हमने देखना है तो डिस्पेसिंग पॉइंट कंडीशन क्या है डिस्पेंसिंग के टाइम क्या थी डिस्पेंसिंग के टाइम जो थी उसके ऊपर मैंशन किया गया था कि ये इतने दिनों में हम डिस्पेंस कर रहे हैं इतने दिन तक इसकी एड जो है वो हाफ लाइफ है इतने दिनों तक हम इसको यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन टाइम फार्मासिस्ट कम कितनी देर तक कम्युनिकेट किया कितनी देर तक पेशेंट को उसने गाइड किया या फिजिशियन ने कितनी देर तक पेशेंट के साथ कम्युनिकेट किया या कम्युनिकेशन टाइम कितना है बिटवीन द फिजिशियन और फार्मासिस्ट इफ दे आर गेटिंग एनी एडिया इफ दे आर नोटिसिंग एनी एरर इन दिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग हाउ हाउ ऑफ्टन मूव द अरर ओकर किस कैंड पर ज्यादा एरर आ रहे हैं और कितने एरर आ रहे हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर द डिस्पेंसिंग रूल्स एरर के लिए डिस्पेंसिंग ट्रेनिंग इन द कंट्री कोई है या नहीं सैलरीज वेजर्स फॉर द डिस्पेंसर है क्या उस मुताबिक है जो काम दिया जा रहा है फिर आ जाता है डिस्पेंसिंग प्रोसेस रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग प्रोसेस को गर्म एवेलुएट करें तो सबसे पहले क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन रिसीव होती है फिर फार्मासिस उस प्रिस्क्रिप्शन को इंटरप्रेट करता है फिर चेक करता है रैशनैलिटी ऑफ दैट प्रिस्क्रिप्शन फिर रिट्रीव मेडिकेशन एंड इंग्रेडिएंट्स करता है जो भी इसको मेडिकेशन चाहिए होती है उनको निकालता है प्रिपेयर एंड प्रोसेस एंड डबल चेक दैट प्रिस्क्रिप्शन इज अकॉर्डिंग टू दी जो जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वही उसने डिस्पेंस किया है कम्युनिकेशन विद द पेशेंट पेशेंट को काउंसिल करेगा कोई भी काउंसलिंग पॉइंट होगा तो उसके साथ कम्युनिकेट करेगा एश्योर पेशेंट अंडरस्टैंडिंग मोनिटरिंग कम्प्लाइंस विद पेशेंट एंड कीप रिकॉर्ड फिर आ जाता है डी यू आई कमोटी कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी डी यू आर डी यू आर के क्या क्या रोल्स है डी यू आर कमेटी में कौन कौन होता है डी यू आर कमेटी का क्या क्या काम है ये सारा इन डिटेल हम आगे आपको इस लेक्चर के पार्ट टू में बताएंगे यहाँ पर एक डी यू आर की एक एग्जाम्पल दी हुई है डी यू आर परफॉर्म की गई थी इम्प्रूविंग प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न फॉर दी एलरी थ्रू एन ऑनलाइन ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू इंटरवेंशन a system linking the physician pharmacist and, and computer physician pharmacist and computer ke help se inhone ek research conduct ki involving ke elderly patient mein prescription pattern kya hai aur unki inhone utilization review kiya tha drug utilization review to uh, outcomes that can may year which demonstrate successful successful drug utilization like for, for example humne drug utilization se but uh, 
इसी पार डिजीन के की तो फीवर रिडक्शन होनी चाहिए वन डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर द थ्री डेज यूज तो हमने देखनी है कि तीन दिन के बाद पेशेंट की जो हमने कोकोनट वैल्यूएशन की उसमें उसका जो था वन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हुआ बैक्टीरियोलॉजिकल रेडिकेशन वेरीफाइड बाय नेगेटिव कल्चर विद इन थर्टी फोर आवर्स आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द सब टेजीडीन एंड डेब्रिसिस काउंट विद इन द नॉर्मल रेंज ठीक है और एक और स्टडी परफॉर्म की गई रेट्रोस्पेक्टिव ड्रग एवैल्यूएशन रिव्यू इंसिडेंस ऑफ क्लिनिकली रिलेवेंट पोटेंशियल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन इन अ लार्ज एम्बुलेटरी पॉपुलेशन उन्होंने लार्ज एम्बुलेटरी पॉपुलेशन में ये देखा कि ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू उन्होंने किया रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव कौन सा होता है रेट्रोस्पेक्टिव होता है जो डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है पहले से दो माह का पहले पड़ा हुआ है कि पहले पिछले तीन माह में चार माह में जो जो प्रिस्क्रिप्शन हुई उनमें क्या क्या ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हमने नोटिस किया है इसके ऊपर एक ये रिसर्च कंडक्ट हुई है क्रिटिकल इंडिकेटर्स फॉर दी ये भी हम इन डिटेल्स में पढ़ेंगे क्रिटिकल इंडिकेटर्स फॉर दी एन ई डी फॉर द सेफ्टा जस्टिफिकेशन फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दिन हम देख रहे थे कल्चर एंड सेंसिटिविटी डॉक्यूमेंटेशन की है कोई या नहीं इन्फेक्शन के लिए हम सेफ्टाजीन यूज कर रहे हैं यूज कर रहे हैं तो क्या उसके लिए कल्चरिंग की गई एंड इंडिकेशन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इन वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटलीस्ट ये चेक कर लें कि जो हम यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक उससे वो ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव है या नहीं दिंग ऑर्गेनिज्म इज मोर सेंसिटिव टू एन एमोग्लाइड एंड पेपरसिलीन एन एमोग्लाइड यानी एटलीस्ट हम ये देख लें कि किसी और अवेलेबल एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव है या सेफ्टाजीन सेंसिटिव है यानी हमने इसकी रेशनलिटी जो चेक कर दी क्रिटिकल इंडिकेटर टू कंसिडर वेन प्रिस्क्राइबिंग द हम हम ये देखेंगे कि कौन कौन से हमने जो है वो क्रिटिकल इंडिकेटर्स देखने हैं वो ये देखने हैं अप्रोप्रिएट कल्चर पर ऑप्टेन विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स हमने सब कल्चरिंग की पहले जैसे से पहले पहले कंप्लीट ब्लड काउंट विद डिफरेंशियल वॉज ऑप्टेन विद इन ट्वेंटी फोर्टी एट आवर्स पैरा टू द इनिशियल डोज यानी क्योंकि जो ये सेफ्टा डीम है ये हमारा डब्ल्यू बी सी को अफेक्ट करता है तो उसके लिए हमने सी बी सी किया डिफरेंशियल सीरम क्रिटिनिन ये हमारे सीरम क्रिटिनिन यानी ये हमारे रीने लिए अफेक्ट करता है तो उसको हमने मिनिटर किया सीरम क्रिटिनिन और यूरन क्रिटिनिन क्लियरेंस क्रिटिनिन क्लियरेंस वर ऑब्जर्व ऑप्टेन फोर्टी एट आवर्स यानी हमने देख लिया कि पेशेंट कहीं पहले ही नहीं मिक्सन है पेशेंट की पहले तो कहीं किडनी डैमेज नहीं है पेशेंट सेंसिटिव है इस ड्रग के हमें पेशेंट को सब टास्म देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए लीवर फंक्शनल टेस्ट एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफर एंड एल एलिन अमाइनो ट्रांसफर ट्रांसफर सेवन डेज पर टू द वन डे आफ्टर द इनिशियल सेफ्टाजीम डोज हमने इसकी एलेक्ट्रिस मॉनिटरिंग की या नहीं की यानी हमने इसको सेफ्टाजीम दी उसके साथ दिन के अंदर अंदर और या फिर वन डे आफ्टर द इनिशियल सेफ्टाजीन हमने उसकी एलेक्ट्रिस मॉनिटरिंग की या नहीं No history of anaphylaxis or other immediate hypersensitivity reaction to penicillins or cephalosporins. अगर वो इन cephalosporins से penicillins से आह आह उसको नहीं indicated कोई allergy तो हम cephalosporins use कर सकते हैं. अगर उसको penicillins से allergy है तो उसको cephalosporins से भी allergy हो. मैंने बोला कि साइड से allergy होगी उसको. Appropriate cephalosporins dose for the adult patient क्या उसको appropriate dose दे रहे हैं? With under आह Uncomplicated uh, urinary tract infection, 250 mg IM दे रहे हैं उसको IV 12 hours के लिए. With complicated urinary tract infection, 500 mg देंगे. Uncomplicated हो तो 250 mg देंगे. IV 8 to 12 hours के बाद. With uncomplicated pneumonia or skin structure infection के हम उसको 500 mg 1 gram तक देंगे. IM और IV every 8 hours. With bone and joint infection हम उसको 2 gram देंगे. Every 8 hours. क्या डोज उसको उसकी कंडीशन के मुताबिक अप्रोप्रिएट दे रहे हैं तो फिर हमने क्या करना जस्टिफिकेशन फॉर द प्रिस्क्रिप्शन इंडिकेटर अंडर विच कंडीशन द ड्रग आर बीइंग एवेल्यूएटेड शुड बी प्रिस्क्राइब दैट आदर द ड्रग इज बीइंग इंडिकेटेड और नॉट इसमें मैंने आपको पहले बताया उसकी एल एफ टी मॉनिटरिंग उसकी आर एफ टी मॉनिटरिंग उसकी कंडीशन मॉनिटरिंग यू टी आई अनप्रिटेड है तो उसको 250 एम जी देनी है कॉम्प्लिकेटेड है तो 500 एम जी देनी है स्किन का है तो 500 से 1 ग्राम तक देनी है बोन या जॉइंट में इंफेक्शन है तो 2 ग्राम तक देनी है 
और उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है ट्वेल्व बार ट्वेल्व बार एट आवर्स के बाद एट आवर्स के बाद डोज भी बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है बढ़ रही है जस्टिफिकेशन करनी है हमने अपने प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर की अंडर विच कंडीशन ड्रग इज बिंग एवेलुएटेड टू प्रिस्क्रिप्शन आपने कैसे एवेलुएट किया कि इस कंडीशन में पेशेंट को ये ड्रग लेनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल एन इंडिकेटर ऑफ फॉर सेफ्टीन मे बी डॉक्यूमेंटेड सीडोमिनास अर्जुनस इन्फेक्शन और डायजोक्शन हम दे रहे हैं उसको एटरियल कार्डिया है या नहीं है या हम उसको ऐसी डायजोक्शन लगाए जा रहे हैं वही अगर हम एक ड्रग लगाते हैं तो वो विद इट्स एडी आर्स आता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंट की एवेलुएशन करें सो आई होप दिस पार्ट वन ऑफ दिस ड्रग एवेलुएशन रिव्यू वुड बी क्वाइंट फॉर्मेटिव फॉर यू आगे हम करेंगे कि डी हम परफॉर्म कैसे करते हैं डी परफॉर्म करने के परफॉर्मेंस कौन कौन से हैं और डी के स्टेप्स क्या क्या हैं और डी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो हम इस लेक्चर वीडियो के पार्ट टू में करेंगे दी लिंक फॉर द पार्ट टू इज गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन आई होप दिस लेक्चर वुड बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आज के फॉर्मर्स मरी फॉर सच इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज